Bismillahirrahmanirrahim <tik> Abtahimu utawi wong kang dahar asyakiru kang bersyukur Abtahimu syakiru utawi wong kang dahar asyakiru kang bersyukur Biman silati so'imi iku kalawan sepangkat wong kang puasa asobiri kang sobar Ruahu Abu Hurairah Ngariwayan tekening hadis sapa Imam Abu Hurairah Dahu kanjeng Nabi hadis riwayat Imam Abu Hurairah, apa imu syakiru orang yang makan bersyukur. Tiga ini kedaharan apa baik makanan apa baik bersyukur. Rezeki hari ini ia nikmati ia syukur. Ucap terima kasih ning gusti Allah. Milu meriung berkata olihe apa baik orelok marah orelok ngedumel. Sidako ngeriung bareng karo santri sing liyane me ole buku ole dada mentok barang sidako ole tungir didahar bareng wong bersyukur mah ora ngerasula ora ngeluh ora ya ole mungkinan ora dinikmati dimakan bersyukur iku derajat sama dengan orang yang berpuasa sabar Wong sing puasa sabar, hari mungkonon berarti ana wong puasa ora sabar, pake ya, jam 10 wis petang melilit orang kelam menang, wis mendak lo kelambi dibuka di tiap lo kakak nih keramik, uh, <tuh> wong puasa ora sabar ngancem, awas dong belum maghrib, weteng sirah, tenang aja khawatir, beri cekal di tabok di weteng lo Tenang kok Madrid, rujakan hitung rupa Iya <tuk> pakai Tenang, orang sabar Puasa sabar itu ya dijalani di orang lapar Lapar kan dia gak mau puasa Tapi ayo dia justru dengan laparnya itu menjadi nikmat Indah, toko, poteng, alhamdulillah Waktu dia buka Ya ciri orang puasa sabar Waktu dia buka ya apa adanya Alhamdulillah kan anak segala gala duduk main raun ya. buka bersama di musola sehingga harapan batur ya biarkan aja kita buka yang diinum rujak hitam tapi matanya balik mendeling ting batur ah, sabar orang yang makan ia bersyukur setelah makan alhamdulillah sebelum makan pun ia bersyukur menikmati apa yang ada di hadapan ya. nikmati rezeki hari itu iki sederajat dengan orang yang puasa sabar. Atau huru utawi sesuci syatrul iman Iku sarate iman Walhamdulillahi lan utawi muji Maring Allah tamla'u iku ngebeki Ia muji Al-mizana ing timbangan amal Wa subhanallahi walhamdulillah Lan utawi subhanallah walhamdulillah Tamlaani iku ngebeki karo nikmat bainas sama ing barang kang tetep ing dalam antarane langit ma bainas sama ing barang kang tetep ing dalam antarane langit wal ardi lan bumi wasolatu lan utawi salat nuru niku dadi cahaya wasodako tulan utawi sodako Burhanun iku dadi tanda Wa sobrolan utawi sobar diaun iku dadi pepadang Wal Qur'anulan utawi Al-Qur'an Wal Qur'anulan utawi Al-Qur'an Hujat dun iku dadi hujah Laka kadwe sirah Au alaika atawa ingata sesirah Kulun nasi utawi saban-saban manusia Yaitu ikulung esuk-esuk ia manusia 
Babaiun mangkai bukang ngedol nafsahu ing diri nek manusia Pamuktiku hak mangka ngemerdeka akan ia manusia ing diri nek Aukmu bikuha atawa ngarusak ia manusia ing diri ne. Rawahu Abu Malik Al Ashari. Ngariwayatakan ing hadis sapa Imam Abu Malik Al Ashari. Abtohuru syatrul iman. Bersuci iku. Syarat pokok pondasi iman. Ana hadis lain mengatakan anazobatu minal iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Wong sing beriman kudu gelem bersuci. Baik suci secara zohir ataupun suci secara batin. Suci zohir badane suci saking najis. Sing ora dihampura, suci saking hadas gede, saking hadas cilik, suci batin, ya berarti hati ne gelem dibersihakan saking penyakit penyakit sing ada ning hati, membersihkan penyakit penyakit hati, ini penyakit hati ujung penyakit hati sombong, itu penyakit hati. Dua banda disombongakan, dua ilmu disombongakan. Merasa apa sih? Merasa oleh diri nek ikut sombong. Orang mengakui pemberian Allah itu sombong. Iku ayoki obong-obong dua motor gede sombong nih pondok dengan motor gede. Dulu sombong, ikut mana nih gablem? Ya, iya. Arah nih gablem. Arah nih dua. Kita nih besing usil. Orang dua yang arah ni buang sing dua sombong kita ni sing orang dua berarti hati kita ni sing orang bersih sing sebut sombong mana duduk endek ya di pamer pamer si panjul jeli motor ayo ki, woi kita petang tang peteng tengin perapatan, ikut ada sombong duduk endek dia woi, jadi saya pun woi jul motor saya pun kereta, nah itu, itu penyakit hati pegawaian hati bersihkan ni. Ria, apa sih Ria? Pengen di dalam uang, pengen di alam, ibadah pengen di alam, sodako pengen di alam, pengen di alam nih manusia melakukan amalia, pengen di alam ikut Ria. Orang beriman bukan berarti dia tidak melakukan kesalahan sama sekali. Tetap manusia mah anak bener, anak salah ya. Tetapi ketika melakukan kesalahan, waat bi isayi atal hasana tatamhuha. Setelah ia melakukan kesalahan, minta maaf, istighfar nih gusti allah. Orang baik bukan berarti dia tidak tidak pernah melakukan keburukan. Pernah melakukan keburukan, tetapi ia sadar. Ketika melakukan perbuatan buruk, ia sadar bahwa iki orang baik, iki salah, iki melanggar aturan. Tuh, buru-buru kembali. Taubat istighfar. Walhamdulillah, tam laul mizan. Mujining Allah, ngalemning Allah. Iku bakal ngabotakan ting timbangan amal kita. Berarti sing akeh mujining Allah. Dalam situasi dan kondisi apapun, dalam hal apapun, perbanyak ucap Alhamdulillah. Alhamdulillah. Akeh muji, ninggusti Allah bakal nambahi timbangan amal kebaikan. Wa Subhanallah, Alhamdulillah. Tamla anima bayna sama iwal ar. Kalimat Subhanallah dan Alhamdulillah ikut pahala nek memenuhi langit dan bumi. Oh. Ma bayna sama wal ar dari bumi sampai ke langit wong sing baca subhanallah walhamdulillah iku kebek pahalane subhanallah alhamdulillah subhanallah bahkan kita salat ana wirid dan subhanallah 33 alhamdulillah 33 Allah akbar 33 was salatu nurun salat akan menjadi cahaya mata ciri 
Untung ning akhirat, ning dunia, nek wong sing istiqomah menjalankan sholat, maka akan terpancar cahaya sholat dari dirinya. Walaupun iku kulit dek kurang putih. Wong iku putih bersih banget kang bening banget hari orang lok sholat mah tetap orang bercahaya. Apa maning wis buluk orang lok sholat ya? Lo ketepok. Was sodako tu burhanun dan sodako akan menjadi tanda engkau di hadapan Allah. Artinya bukti menjadi penolong kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Was sabru dia sabar akan menjadi penerang. Sobar orang gede ambek dihina uang eh orang marah. Ketika diajak dihina alhamdulillah orang marah. Sebab apa simbol yang bagus di Allah manusia mahina tercipta dari setetes air yang hina lalu diindrakan orang payu bahan manusia bahan manusia maheleh kenang bahan bebek bahan manusia mani arane kejuh tapi bahan bebek untuk untuk melaku di dolning warung ning amar nadi dolaku tapi jajal bahan si panjul di tol ni awar apa? Sabar, sabar di dalam menjalankan perintah Allah dan sabar di dalam meninggalkan larangan Allah. Sabar menghadapi penyakit. Demen sabar menghadapi penyakit menung berogem berobat itu tolol aran. Berobat, sabar yang wong kering itu kudu berobat. Dudu menang. Hari sabar nunggu jodoh premen. Belatih. Macam ngejedok lah. Berdoa. Lah, apa nak jere langkah jodoh parti bang jadi wakai bus ketentuan bus ti allah kita mau tenang be. Premen jere bus ti allah ngejedok. Coba barang tekas yang enam puluh lima tahun. Allah. Usaha, panjul, aja menang baik. Kau nanti menanti jodoh yang tak pasti. Lewis usaha syariat mak. Lanjut berarti ada jodoh, putus tak ada jodoh. Atau sekarang pirang putus dari si panjul kibah prebenjen. Ya, usah orang kudu serik. Kau sabar, orang kudu marah, orang kudu kurik. Orang kudu ikimun tu, begitu pacar dia kawin batur dia karung praga, soek soek. Jauh kalau katakan mungkin tulang rusuk tu bukan tercipta untuk dirinya. Wal Quran hujah tu nak awal alaika dan Al Quran menjadi hujah, menjadi dalil bagimu. Al Quran akan menjadi dalil baik dunia ataupun akhirat. Okay bulan Ramadan bulan Al Quran. Tas ngaji, aja ngayap, tadarus, minimal sebengi satu jus, sebulan tambah tiga puluh jus. Bulan nasi yang tu setiap manusia berjalan ada manusia yang menjual dirinya kepada Allah. Pamuk tikuha maka dia akan merdeka. Siapa manusia yang menjual dirinya kepada Allah mun pagi melek mata. Iki diabdikakan diri dia ning gusti Allah. Nanti diabdikakan diri ning diabdikakan diri ning gusti Allah. Menjual diri kepada Allah. Bangun tidur. Nyebut Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana bahda ma'amatana wa ilaihin nusur. Berarti mengabdikan diri ning gusti Allah. Solat subuh. Wiridan. Ketika berangkat usahnya Bismillah kita wakal tu Allah kita lungan ing sawah kita usaha kita dagang iki perintah sing gusti Allah hasilnya apa gendam bekal ibadah ing gusti Allah ikut dan menjual diri kepada Allah pamuk tikuha maka ia akan dimerdekakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi sebaliknya kolonasi babaiun ada manusia yang berjalan menjual dirinya kepada setan. Nah, ini menjual diri kepada setan. Tangi turu, ya, duduk alhamdulillah. Nah, ini tangi turu cekal HP, buka BF. Nah, ini kacau. Ini menjual diri kepada setan. Wah, dalam perkenanan. 
Uripe tak mulai sangi caking tangi turu mulai melek mata sampai merembaning di gedang maksiat. Pamu bikuha maka ia akan hancur bakal dirusak kenang gusti Allah. Usahane nipu. Lu nggak usaha usaha tapi nipu. Lu nganing sawah galangan batur ditampingi tapi orang dipokok. Galem namping galeng tapi orang galem mokok. Nah iki lumayanlah sejengkal gak nabai-nabai sejengkal gak pun kurang meter dawa nemerana kan ditanduri pirang jadi, jadi pirang huwit pari kan lumayan aja lumayan dua sari lumayan akan dagangnya dagang nipu usaha-usaha nipu bisnis-bisnis nipu ingat Allah mu bikuha kelak akan dihancurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala astagfirullahaladzim Kang preman togel, ikut menjual diri ning togel. Caplok, mu bikuha bakal rusak, bakal rusak. Ya, iki jere kanjeng nabi. Percaya orang ini kanjeng nabi? Ya. Percaya orang yang ucapan kanjeng nabi? Ya. Percaya. Lalu orang percaya yang ucapan kanjeng nabi kafir. Oh. Lalu orang percaya ning dawai Allah murtad. Nahuzu Astagfirullah Atta'unu wal goroku Di, wal goroku Ya tau wal goroku Atta'unu utawi penyakit ta'un Wal goroku lan kelep Wal batnu lan larawateng Wal haroku lan kedurukan Wanu pasang ulan sakeh wong kang nipas syahadatun niku sakeh wong kang syahid li umat ikadwe umat isun rawahu sodwan bin umayyah apokun orang yang terkena penyakit tokun wabah jadi penyakit yang mematikan, yang membahayakan, ini disebut tohun. Maka uang mati. Anak sing beri lunga kelepak-kelepak, mati. Jadi uang sing meninggal dunia terkena wabah. Ya, virus di negara itu. Jadi matinya syahid. Penyakit yang mematikan dan belum ditemukan obatnya. Jadi matinya syahid. Kemudian termasuk mati syahid wal gorok wong kelelep apa kelelep bahasa Indonesia nih tenggelam orang yang meninggal dunia tenggelam wal bapon larawateng iku syahid mati larawateng tekan atas kau niwateng ya larawateng atau kena angin duduk sakit perut yang sangat sangat Sampai tekan orang tahan tak meninggal dunia, ikut mati syahid. Kebetulan haroku orang yang meninggal kebakaran, kayak kejadian ini di pesantren yang daerah tempuran, karena ada pesantren yang sing tahu keturuk meninggal ikut syahid. Wanu pasau perempuan dalam keadaan sedang nipas meninggal tas lahiran, nipas kan ikut darah sing keluar setelah keluar anak itu nipas. Meninggal lahiran bahasa kerennya mati beranak, iku mati syahid. Ku syahadat untuk umat ini semua itu adalah syahid umatku. Umat kanjeng Nabi meninggal dunia siji karena kena wabah pohon, kedua ne karena kelelep, terus larawateng, kedurukan, meninggal lahiran, iki mati syahid. Apa atau utawi tohat bil makruf iku ing dalam kebaikan rohahu muslim wa abu daud wa nasai jadi tohat iku dalam hal yang baik arti ne ni sesuatu sing baik mak kudu nurut ni sing orang baik mak aja nurut kanjul ya iki orang baik ya jadi turuti Walaupun ikut perintah orang tua, ya, perintah siapapun, kalau itu perintah tidak baik, maka jangan diikuti, jangan ditaati. Yang wajib ditaati itu adalah perintah yang baik. Paham? Paham, Paham Rah? Paham. Oh, 
Orang baik aja. Seperti seorang istri wajib taat kepada suami, ibu selagi perintah tidak melanggar aturan agama dan negara. Lalu melanggar aturan agama dan negara, ya tidak boleh. Orang wajib taat. Tetapi tidak juga untuk menyakiti. Anak wajib nurut di wong tua Selagi perintahnya baik Tapi perintah orang baik saja Tidak baik menurut agama Tidak baik menurut undang-undang negara Jangan diikuti Atau menurut bagian turisim Wallahu'alam bisawah